Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». Пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня выпуски. Америка возобновила бомбежки Ливии. ВВС США уже нанесли мощные авиаудары по позициям ИГИЛ в портовом городе Сир. На этот раз американцы заручились, как и россияне в Сирии, поддержкой законного ливийского правительства. Мы будем помогать им, чтобы гарантировать, что ИГИЛ не закрепится в Ливии. В столице Казахстана начался суд над экс-председателем Союза журналистов Ситказы Матаевым. Его обвиняют в хищениях, но общественность считает, что Матаев просто не угодил властям. Больного журналиста насильно перевезли из Алматы в Астану и поселили в Клоповнике. Вокзал. На вокзале нашли квартиру. Клоповник. В Вашингтоне открылся саммит министров иностранных дел пяти стран Центральной Азии при участии госсекретаря США. От саммита ждут прорыва во взаимоотношениях. О новой политике Америки в Центральноазиатском регионе нашей программе рассказал специальный представитель государственного департамента Джошуа Бейкер. Мы ожидаем вот на самом деле заявление о пяти новых проектах э, в трех сферах. Первые человеческие жертвы эпидемии сибирской язвы на российском севере. Умерли пока двое. 12-летний мальчик и пожилая женщина. Они заразились от оленей. На Ямале объявлено чрезвычайное положение. Великобритания потребовала включить рыцарские турниры в обязательную программу Олимпиад. Тем временем Международный Олимпийский комитет опять выступил в защиту российской олимпийской сборной, отстранение которой из-за допингового скандала. За день до начала игр продолжают требовать десятки стран. Давайте хотя бы на минуту задумаемся о последствиях такого ядерного удара. Американская авиация нанесла первые удары по позициям ИГИЛ в ливийском городе Сирт. Пентагон заявляет, что бомбардировки будут нарастать. На этот раз США объявили, что действуют по просьбе законного правительства Ливии. Формат совместных боевых действий очень похож на взаимодействие российских ВВС и армии Асада. Ливийские чиновники подтверждают, что сами попросили американцев о поддержке. Президентский совет решил запросить прямую поддержку со стороны Соединенных Штатов, чтобы проводить адресные воздушные удары по позициям ИГИЛ в Сирте. Наши силы смогли вернуть себе некоторые важные и стратегические позиции. По просьбе правительства национального согласия Ливии, США провели точные воздушные удары по целям ИГИЛ в ливийском Сирте для поддержки правительственных сил, которые стремятся победить боевиков в их основной цитадели. Эти удары были санкционированы президентом по рекомендации министра обороны и председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Это согласуется с нашим подходом, с поддержкой союзников, ведущих борьбу с ИГИЛ. По словам президента США Барака Обамы, бомбардировки с воздуха с одновременным наступлением ливийских отрядов на оплот ИГИЛа в Ливии порт Сирт полностью соответствуют интересам США. Они уже достигли значительного прогресса в борьбе с ИГИЛ и практически окружили и блокировали боевиков в очень ограниченном пространстве в Сирте и его окрестностях. Это в интересах и нашей национальной безопасности в борьбе против ИГИЛ, убедиться, что ливийские силы в состоянии довести это до конца. И поэтому мы будем помогать им, чтобы гарантировать, что ИГИЛ не закрепится в Ливии. Сражение за порт Сирт продолжается уже несколько недель. Боевики, занявшие город в начале 2015 года, построили вокруг Сирта и внутри города настоящий укрепрайон. Ливийская правительственная армия и ополчение за прошедшие месяцы не смогли овладеть центром города, но им удалось фактически его окружить. Атакующие Сирт ливийцы заявляют, что не считают террористов из ИГИЛ мусульманами. Я вступил в эту войну во имя и ради моей мусульманской религии, а также ради моей страны Ливии. Я борюсь с этими неверными из ИГИЛ, с этими врагами ислама. И Бог будет с нами, когда мы победим. Помимо американцев, которые открыто заявили о своем участии в военных действиях в Ливии, в стране присутствуют и французские военные, но неофициально. Президент Франции Алланд признал, После того, как исламисты сбили в Ливии вертолет с тремя французскими спецназовцами, что в Ливии проводятся секретные военные операции. Тем временем из Ливии после сообщения о начале новых бомбардировок резко усилился поток беженцев в Европу. Только за последние два дня итальянские военные моряки спасли в море 3000 человек, которые пытались доплыть до Италии на перегруженных резиновых лодках. 
В Астане начался судебный процесс над бывшим главой Союза журналистов Казахстана Сид Казым Матаевым. Его обвиняют в крупных хищениях и неуплате налогов. Но общественность считает, что целью властей является отнять у Матаева его информационное агентство «Кастак» и здание национального пресс-клуба, которое находится в престижном районе Алматы. Больного Матаева насильно доставили в Астану. Накануне находящийся под домашним арестом журналист провел молчаливую пресс-конференцию в Алмате. Он может только жестикулировать. Вы видите, как это происходило. Матаев общался с журналистами со своего балкона при помощи жестов, так как условия ареста не позволяли ему общаться с прессой при помощи слов. Адвокаты Матаева надеялись, что власти отпустят их подопечного, но вместо этого журналисты решили судить в столице Казахстана Астане. Как сообщают журналисты нашей программы, на суде Матаев заявил, что в Астане его также поместили под домашний арест в квартире с клопами и сотрудниками антикоррупционной службы, которые его охраняют. О том, как проходило первое судебное заседание, Айнур Коскина. Подсудим Матаев, ваше мнение в отношении представителей массовой информации? Я думаю, если открытый суд, пусть присутствует. Я думаю, они мешать не будут. Я думаю, что... Ясно. Я считаю, что суд должен объективно пройти и пресса должна присутствовать, тем более... Речь идет о, о союзе журналистов, национальном преступлении и международном агентстве Казахстан. Дело председателя Союза журналистов Казахстана Ситка Матаева антикоррупционная служба рассматривала почти полгода. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве на сумму более 600 миллионов тенге. Это порядка 1 миллиона 700 тысяч долларов США по текущему курсу. Вместе с отцом на скамье подсудимых его сын гендиректор международного информационного агентства Кастак Асет Матаев. Во время следствия Матаевы находились под домашним арестом в Алматы. Прежде чем передать дело в суд, их перевезли в Астану и поселили в съемную квартиру. Я, я хочу вам сказать, жить в одной комнате с сельполоксами, понимаете, я еще а, как бы ориентацию не потерял. Это одно. Второе. Ночью комары и клопы, вот они могут подтвердить, они даже не предизинфицировали. Вчера пришли, сфотографировали, я не знаю, может они, это их квартира, чья-то там сельполоксская, я не знаю. Но там жить невозможно. Просто я могу район сказать, где они как бы эту квартиру нашли. Это вокзал. На вокзале нашли квартиру. Клопов Честно говоря, я весь покусан и могу вам показать. Адвокаты председателя Союза журналистов Казахстана ходатайствовали о выходе подсудимого под залог. Матаев старший серьезно полен. Даже в зале суда он постоянно контролирует давление. Говоря, уважаемый судья, я мог бы на суд не приезжать. Мне предложили провести две, две операции. У меня в почках опухоль нужно сделать, на головном мозге нужно сделать. Вам сказали, диагнозы подтверждены. Я... Вчера должен быть госпитализирован, но я просто сказал врачам, я 6 месяцев сдал этого суда, я хочу присутствовать на этом суде, я хочу доказать свою правоту. По мнению представителей прокуратуры, Матаев должен находиться под домашним арестом. Сроки домашнего ареста в отношении Матаева продлевались до 22 июня 2016 года, без изменений условий содержания под домашним арестом. В надежде на то, что он возместит ущерб и окажет содействие органу следствия. Однако Матаев Сейд Казы причин ущерб не возместил. Какое-либо содействие в установлении всех обстоятельств по делу и определение точной суммы причин ущерба не оказал. Судья Акбулат Курмантаев оставил без удовлетворения ходатайство об изменении меры пресечения, проведении дополнительной судебно-экономической экспертизы, а также рассмотрения дела в суде города Алматы. При этом он разрешил врачу-кардиологу присутствовать в зале судебного заседания. Не исключено, что даже и на суд может быть какое-то оказанное давление со стороны там, Генеральной прокуратуры того же комитета. Я, ну, это мое личное субъективное мнение. Почему они здесь собираются, под ну, другие причины просто не могу найти. Кроме того, ряд, э, мой подзащитный озвучил, что будет участвовать в ряд зарубежных средств массовой информации, но большая часть их представительств находится на, в городе Алматы. Видать, им тоже проблематично. И, скорее всего, это тоже один из вариантов, чтобы было поменьше, как говорится, ваших коллег здесь, тем более еще и за границей. В деле также фигурирует бывший председатель комитета информатизации информации Талгат Казангаб, заведующий отделом информационного обеспечения Верховного суда Булат Калиенбеков, один из директоров национального оператора связи Казахтелеком Батыр Махамбет Тажиев и ряд высокопоставленных чиновников. Сегодняшний день в отношении них уголовное преследование было прекращено по статье 65 Уголовного кодекса ввиду деятельного раскаяния. И они обратились с заявлением на имя следователя. Следователь, рассмотрев это заявление, уголовное дело своим поставим прекратил. После чего они были передопрошены в качестве свидетелей. Ну и сейчас, я так полагаю, они находятся в списке обвинений как свидетели. 
Главное судебное разбирательство по делу Ситказы и Асита Матаевых начнется 23 августа в Висийском районном суде Астаны. Айнур Коскин, организатор СПАНов, настоящее время. В Вашингтоне состоялась встреча госсекретаря США Джона Керри и министров иностранных дел Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана. На формат 5 плюс 1 возлагаются большие надежды как в Америке, так и в Центральноазиатском регионе. В том же составе министр и госсекретарь встречаются уже второй раз. Первая встреча была в Узбекистане во время прошлогоднего блиц-турне Джона Керри по всем пяти центральноазиатским республикам. Тогда и был создан формат 5 плюс 1. На этот раз на саммите в Вашингтоне были озвучены первые реальные результаты сотрудничества в виде пяти совместных с США инфраструктурных проектов интеграции в регионе. О чем шла речь в этот раз и почему Вашингтону так важны эти встречи? Мы обсудили с официальным представителем Госдепартамента США по русскоязычной аудитории Джошуа Бейкером. На ваш взгляд, почему именно Госдепартамент организовал сегодняшний саммит министров иностранных дел Центральноазиатских стран? Что означает формат 5 плюс 1? И как вы думаете, будет ли он иметь продолжение как новая форма взаимодействия между США и Центральноазиатскими республиками? Как вы уже заметили, это не только для Соединенных Штатов Америки, но мы просто считаем, что для региона исторический момент. Каких итогов вы ждете от этой встречи? Мы просто надеемся, что будет, мы ожидаем вот на самом деле вот заявление о пяти новых проектов а, в трех сферах. А, первая сфера, конечно, будет углубление именно экономических а, сви, а, связей экономических отношений. Потом будет сообщение вот о новом проекте о изменении климата, потому что мы считаем, что вот эти, эти пять государств играют очень большую роль именно в защите вот окружающей среды и тоже в изменении климата. И последняя сфера, это тоже очень важно, конечно, это безопасность и контртерроризм. Мы считаем, что Туркменистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан Пакистан могут, вот они, они играют сейчас, но могут играть даже вот, ну, большую роль именно в борьбе против международного терроризма и против ИГИЛа. Лидеры и режимы стран Центральной Азии, за исключением, может быть, Кыргызстана, являются, мягко говоря, авторитарными. Это мнение правозащитных организаций, таких как Freedom House, mm -hmm. Amnesty mm -hmm. International и сам Госдепартамент периодически Согласен, представляют да. подобные отчеты. Как вы считаете, господин Бейкер, можно ли найти баланс между геополитическими интересами и проблемой массовых нарушений прав человека в этом регионе? Свобода слова очень важная, прав человека очень важные, а нарушение прав человека очень, очень важное тоже. Эти вопросы, мы понимаем, что они важны, они важны для американского государства. Они очень важны для американского народа и тоже для, для народа вот, того региона. Но именно во время вот, разговора между госсекретарем вот, Керри и министрами иностранных дел этих пяти государств, э, толк и акцент будет на... Э, ну, экономические торговли, э, соединение, новый шоковый путь, э, именно вот на эти вопросы. Господин Бейкер, существует мнение, что США теряет свое влияние в Центральноазиатском регионе. Ну, я говорю о бывших советских республиках. Если это так, э, что собираются делать Соединенные Штаты, чтобы вернуться туда? Э, ну, сначала я думаю, что это мнение, конечно, не существует в США. Мы, мы не считаем, что теряем вот влияние, или, и даже вот это не игра нуловой суммы на самом деле. Вы, наверное, не имеете в виду вот насчет военных баз, или если там есть какое-то соревнование вот между, может быть, Российской Федерацией, вот, США, или влияние, вот, китайское влияние в регионе. А США считают, что на самом деле вот, каждое государство должно вот, иметь хорошие отношения со всеми а, своими соседами. Со, всеми своими соседами. И тоже США. Там есть очень, очень большое пространство для углубления и улучшения вот отношений. И вот почему то, что мы хотим делать. Еще раз я повторяю, что вот акцент будет именно вот на соединение и региональной интеграции, потому что это не будет, конечно, вот возможность для обсуждения двусторонних отношений между США и Туркменистаном, США и Казахстаном, например. Но на самом деле вот все, все пять государств 
сегодня в Вашингтоне для обсуждения вот региональных вопросов и региональной интеграции? Господин Бейкер, я задала вам все вопросы, которые хотела задать. Есть ли что-то, что вы еще хотели бы сами добавить от себя по встрече mm -hmm. сегодня? Ну, спасибо за эту возможность. На самом деле, я думаю, что обязательно надо пользоваться эти, этой встречей с вами, вот, с вашими зрителями, чтобы сказать, что тоже есть э, другой очень важный момент. Это культурный аспект вот этой встречи. Я сам жил в Туркмении, в Ашкабаде, вот, почти три года. Хочу очень вернуться э, туда и хочу э, видеть. Завтра я буду в Бишкеке. Э, э, и я просто хочу, что я обожаю вот этот регион. Э, хочу, э, хочу узнать побольше об этом регионе. И просто надеюсь, что вот отношения именно между народами будут развиваться очень быстро и глубже. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Спасибо. Полную версию этого интервью смотрите на сайте currenttime.tv. Далее в программе. Первые человеческие жертвы эпидемии сибирской язвы на российском севере. Умерли пока двое. 12-летний мальчик и пожилая женщина. Они заразились от оленей. На Ямале объявлено чрезвычайное положение. Великобритания потребовала включить рыцарские турниры в обязательную программу Олимпиад. Тем временем Международный Олимпийский комитет опять выступил в защиту российской олимпийской сборной, отстранение которой из-за допингового скандала. За день до начала игр продолжают требовать десятки стран. Давайте хотя бы на минуту задумаемся о последствиях такого ядерного удара. Первые человеческие жертвы эпидемии сибирской язвы, охвативший крайний север России. Умерли 12-летний мальчик и пожилая женщина. Число подтвержденных случаев этого опасного заболевания достигло 23 человек. Из очага заражения уже эвакуированы сотни людей. Также забиты тысячи оленей, от которых, собственно, и заразились люди. На полуострове Ямал власти ввели полный карантин. Объявлены чрезвычайные меры. На зараженных территориях работают спасатели в противочумных костюмах. По информации МЧС, от инфекции пало как минимум 2000 оленей и неизвестно, сколько именно людей использовали в пищу их мясо. Причиной вспышки болезни стало необычайно теплое для Крайнего Севера лето. В течение месяца в тундре держалась аномальная жара до 35 градусов. Из-за нее оттаяли старые скотомогильники, в которых сохранили споры сибирской язвы. Еще об одной эпидемии в России – африканской чуме свиней, поразившей почти всю центральную Россию. В Нижегородской области меры по борьбе с эпидемией привели к панике среди населения. Также местные крестьяне оказывают сопротивление представителям властей, которые приезжают в их деревни для ликвидации всего свиного поголовья. Репортаж наших коллег из Нижегородской области. Спасти своих свиней Елена Архипкина пыталась до последнего. Три потраченных на анализы и споры светслужбами месяца закончились ничем. Все поголовье, в том числе главный источник дохода, беременную свиноматку, пришлось ликвидировать. На что мне сейчас жить? На пенсию ребенка инвалида? Это мне пятый десяток. У меня большие льготы по работе и выходные, и отпуски. Ни один Нормальный работодатель меня на работу не возьмет. У Натальи Вдовиной тоже четверо детей. Теперь, когда сарай для поросят опустили, она не знает, на какие деньги будет одевать детишек к новому учебному году. Если я продавала кусок мяса, я на эти деньги бежала в магазин, покупала что-то детям. Ни один богатый человек не занимался хозяйством, чтобы таскать эти ведра, ходить в калоши. Мы жили этим, а что теперь нам делать? Будем теперь по деревне ходить, песни петь? Пить каждый божий день. Елена Шелдакова пошла дальше своих соседок по несчастью. Чтобы возместить колоссальный материальный и моральный ущерб, она решила обратиться в суд. Хочу добиться справедливости. Я плакала, и у меня кровололом отпаивали. Если бы вовремя нас бы осведомили, никакой бы паники такой не было. Юрист Игорь Коконин внимательно изучил документы, предоставленные Елене Ветслужбой, и считает, действия в отношении владельцев свиней с самого начала внедрения мер против чумы были незаконными. Никаких дезинфекций, никакого информирования надлежащим образом произведено не было. В принципе, профилактики и ликвидации африканской чумы свиней по закону едины для всей страны. Если мы говорим о ликвидации африканской чумы свиней, в первую очередь устанавливается очаг экзотический по данному заболеванию. Далее устанавливается первая урожаемая зона, которая растягивается в радиусе 5-20 километров от 
очага. По карте видно, в Икса расположена дальше 20 километров от всех известных очагов чумы. Тогда каким образом указ губернатора включил весь округ в границе первой угрожаемой зоны? В этой части, на мой взгляд, указ губернатора он не обоснован и, соответственно, не законен. В законность мер против возможной чумы в Иксе поверили далеко не все свиноводы. За неделю ветинспекторы смогли изъять только 150 свиней. Сколько людей в панике зарезали хрюшек сами, неизвестно. В любом случае, юристы говорят, если удастся доказать незаконность действий ветслужб и властей в суде, пострадавшие владельцы имеют полное право на возмещение морального и материального ущерба. Андрей Горелов, Владислав Климов. Для настоящего времени. В Бразилии демонстранты фактически сорвали заключительный этап эстафеты Олимпийского огня. Жители пригородов Рио-де-Жанейро протестуют против проведения Олимпийских игр, которые начнутся уже 5 августа. Беспорядки на улицах привели к тому, что факельное шествие началось на несколько часов позже, а его маршрут был изменен. Местная пресса сообщает, что в протестах участвовали несколько сотен человек, большинство из которых были студенты и учителя. Они жаловались на задержку зарплаты, и заявляли, что в стране, где экономический кризис, нельзя проводить дорогостоящие международные соревнования. Протестующих, в конце концов, разогнала полиция. Тем временем за день до начала Олимпиады не утихают страсти вокруг участия в ней российской олимпийской сборной. Десятки стран мира по-прежнему требуют отстранить российских спортсменов из-за систематического употребления допинга. Сегодня глава Международного олимпийского комитета Томас Бах вновь был вынужден вступиться за непричастных к допингу российских олимпийцев. Он сравнил возможное отстранение россиян с ядерной бомбой, взорвавшейся внутри олимпийского движения. Такое сравнение может быть непропорционально, но давайте хотя бы на минуту задумаемся о последствиях такого ядерного удара. Его результатом стали бы смерть и полное разрушение. И такой циничный подход к сопутствующим потерям – это не то, что отстаивает олимпийское движение. И еще об олимпийских видах спорта. Великобритания настаивает на включении в программу олимпийских игр рыцарских турниров. Энтузиасты собрали уже тысячи подписей под своей инициативой. По их мнению, средневековые соревнования можно вполне расценивать как классический западный вид боевых единоборств. Подробности в репортаже Рейтер. Лошадь, доспехи и копье длиной почти в 4 метра. Рыцарские турниры в наше время можно увидеть лишь в виде театра лицованного действа. Между тем, группа энтузиастов из Великобритании собирается добиваться их признания в качестве олимпийского вида спорта. По мнению фанатов таких турниров, дисциплина заслуживает того, чтобы ее считали западным видом боевого искусства. Пока что благотворительный фонд «Английское наследие» запустил интернет-петицию для продвижения этого спорта перед Олимпиадой в Рио. Единственное отличие в экипировке по сравнению со средневековыми турнирами – копья теперь делают полыми изнутри. Благодаря этому они легче ломаются, что снижает риск получить травму. Включение спорта в олимпийскую программу – это долгий процесс. Сначала дисциплину регистрируют, после чего она подвергается тщательной проверке на протяжении по меньшей мере семи лет. Также необходимо будет создать Международную рыцарскую федерацию, которая будет официально признана руководством игр. На Олимпиаде в Рио новых видов спорта представлено не будет. Сейчас в стадии рассмотрения находятся бейсбол, софтбол, карате, альпинизм, скейтбординг и серфинг. Все они рекомендованы для включения в программу летних игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте quarantine.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.